Всем привет, намасте от Шанти и Рокси, вы на канале India Magic TV. Сразу напомню, что у нас есть телеграм-канал, телеграм-чат, ссылки будут в описании. Те, кто смотрит нас без подписки, пожалуйста, кликните подписаться, включите колокольчик. Это очень важно для продвижения нашего с Рокси канала. Также вы можете задонатить для канала Рокси на курицу, ссылка также в описании, вы можете это сделать, находясь в любой стране. Привет всем, намасте, мираба, салам алейкум, привет из Ферганы. Это очередной прекрасный теплый вечер здесь. Сидим с Рокси на нашей любимой кухне. Да, давно не делал видео, какое-то было состояние такое, знаете, может бацилла какая-то здесь ходит, говорят, какая-то разновидность коронавируса людей колбасит. То шея болела, то горло болело. И все в такой легкой форме, но то есть особо не болеете, но такое ощущение, что нет энергии, хочется все время спать. И я бы не сказал, что какое-то плохое состояние или там депрессия, что-то так. Нет, хорошее состояние, замечательное, просто ничего не хочется делать и все время хочется спать. И такой хороший сон, все время спишь. И кайфуешь от того, что спишь. Но привычка постоянно что-то делать мешает получать удовольствие от такого состояния, потому что жалко время. Время уходит, ничего не делаешь, собственно, только ешь и спишь. Я даже не выходил на улицу почти, вот эти пару недель, наверное. Поел, включил телефон, какую-то аудиокнижку, полежать 10 минут, раз, 10 минут, оказывается, что полежал 3-4 часа, день прошел. С другой стороны, наверное, если организму требуется вот какое-то время полежать, отдохнуть, и есть такая возможность, не нужно вставать там в 7 утра и ехать куда-то на работу, то, наверное, нужно просто забить на это чувство вины, что ты тратишь время на сон днем и ночью, и просто следовать вот этому состоянию. Вот сейчас, через какое-то время, чувствуем себя нормально, как обычно. То есть прилив энергии, хочется что-то делать, хочется записывать видео, хочется куда-то идти, гулять. Как бы нормально. Но вот 2-3 недели было вот такое состояние, когда только хочется спать. Если не принимать во внимание вот это чувство вины от э, того, что ты лежишь и спишь, и ничего не делаешь, то, в принципе, вот этот вот сон очень хороший здесь. Прям спишь и кайфуешь, и смотришь сны. Замечательно, друзья. Давайте посмотрим на нашу кошку Рокси. Положение хвоста и ног – это в стиле Рокси. Вот так вот лежать. Красавица. Смотрите, как, какое переплетение конечностей. Я на кухне сижу с компьютером. Монтирую ролик, а вот здесь, вот на этом компьютере, хотя там у меня более мощный ноутбук в той комнате, оба старые, но вот этот совсем старый, тот по нове, но мне вот нравится на кухне, этот колоночки есть маленькие, отсюда, друзья, я делаю стримы, вот с этой камеры, наверное, сделаю скоро стрим, кстати, есть у меня такая мысль сделать стрим. И Рокси всегда там, где я. Вот в той комнате, где я, она там всегда лежит. Да, малыш? Вот так вот. Хвостик у нас вот так вот. Вот так хвостик. Вот этот стул. Прикольный стул такой. Я его с балкона притащил сюда. Я помню, у нас когда-то в школе были вот такие стулья. В младших классах. Он железный. Тяжелый железный стул. Роксичка где только не побывала уже. Несколько раз побывала в аэропортах у разных. Она была в аэропорту Анталии. Она была в аэропорту Баку. В аэропорту Дели. В аэропорту Ташкента. Это кошка-путешественница. Не каждой кошке турецкой выпадет такая судьба. Путешествовать по миру. Особенно побывать во Вриндаване. Рокси побывала во Вриндаване, это уже кошка-гуру. Она может принимать учеников, котят. 
да? рассказывать им про, про Вриндаван, как она смотрела на улицу из окна, на храм Мадана Махана. Да, малыш? Вот так. Вот такая красавица. Вот, друзья, как красиво. Листья желтые. Листья желтые над городом кружатся. Осень. А вот так вот. Все в желтых листьях вот с этих деревьев. Сентябрь. Но тепло, очень тепло. Наверное, градусов 30 сейчас. Вчера было 31. Такая погода хорошая. В Индии сейчас э, очень жарко до сих пор и влажно. Сентябрь еще влажность повышенная. Это уже, можно сказать, последний месяц дождливого сезона. Октябрь уже замечательное время, сухое. Ну, в октябре может быть 36 тоже. Мы были как-то с Сашей, помню. Сидели на вокзале, на железнодорожном. Хазрат Низамудин на большой станции железнодорожной в Дели. Ждали своего поезда в, на юг Индии, в, в Ауравиль, в Чиннай. Мы ждали этого поезда, и вот я запомнил, было 36 в октябре, в середине октября. Да. Я уже больше месяца здесь, в Узбекистане. Мне, собственно, нравится вот как раз то, что надо. Фергана спокойно горы, чтобы отдохнуть, подумать о жизни. На мосте. Салам алейкум. Сегодня воскресенье. Видите, как мало людей, машин в нашем районе здесь. В центре сейчас много людей, в парке. Наверное, даже в зоопарке там много людей. В этом районе пустынно вообще все спят еще, наверное. Или все поехали в центр. И просто отдыхают люди. Потому что воскресенье. Меня просили показать, как пристраивают на первых этажах. Прорезают себе с обратной стороны дома, прорезают дверь. И делают себе сад. Смотрите, вот у людей, видите, вот дом пятиэтажка, четырехэтажка вернее. И вот у них отгорожена территория больше, чем полдома. По площади, наверное. Вот аж до сюда. Ограда. Это все, вот люди на первом этаже живут. Вон у них дверь там прорезана. С обратной фасаду стороны, то есть как бы сзади дома. Огораживают территорию. Вот, 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 вот она, видите, ограда. Аж до сюда. Вот смотрите, где дом. Вон он дом. И где ограда заканчивается? Еще на этой территории, что они отгородили, можно было еще один дом поставить. И это нормально, здесь разрешено. Пока что. Вот мои друзья говорят, что пока что разрешено. В этом доме тоже есть, вон у кого-то там, видите, вот, тоже огорожено и прорезана дверь с обратной стороны. Так что здесь, видимо, котируются первые этажи. Когда вы на первом этаже живете, можете сделать себе такой сад. Ну, еще, наверное, зависит, да, как, как дом расположен, куда выходит эта, эта обратная сторона, если там место. В общем, как-то так они делают. Не знаю как, но делают. Вот здесь какой-то магазин. Сантехника, видимо, да, трубы пластиковые. Какие-то вот... А, теплоизоляция, материалы. Вот этот киоск с хот-догами. Похоже, закрыт. Да. Здесь, конечно, вот тоже дом жилой. И вот с обратной стороны. Но он выходит на главную дорогу, этот дом. Своим, своей задней частью. Поэтому здесь магазины сделали. Они Здание старое АТС. Видите? Оно заброшенное. Прикольно так смотреть туда. там, Как, как в игрушке в какой-то компьютерной. Помните, зов Припяти. Вот, мне напоминает прям сильно. Это сталкер. И там бы полазить по этому дому. Он огромный. Это была АТС. Но нельзя туда не пускать, потому что там вот оборудование стоит. Вышки сотовые. Да? Хоть он и заброшенный дом. Но это там охраняемая территория, видимо. Вот видите, забор. И это... АТС, она обнесена забором этим. Поэтому 
Полазить, поснимать там в заброшке не получится. Но прикольно. Там наверху на крыше очень много <coughs> антенн мобильной связи. Базовые станции стоят. Ну а так сам дом, сам, сам дом пустой. Вон там. Отсюда видно эти коридоры, какие-то комнаты. Во многих окнах нет стекол. В общем, дом, ну как постамент для сотовых вышек. Хорошее использование. Старое ненужное АТС. Хотя в этом доме, наверное, можно было, если починить его, он огромный. Там можно было много чего сделать. Пиво разливное, шашлыки. Эти. Почему-то закрыто, никого нет. А нет, вон люди сидят, вижу. Смотрите, какое местечко хорошее посидеть. О, как классно. Вот здесь какой-то дом такой большой есть. Это все вот наш район. Я вот выхожу к каналу уже. Как театр будто бы. Я тут видел театр кукол. В центре, около центрального парка. Театр кукол. У меня аж ностальгия по нашему театру в Владивостоке, для которого я писал музыку. Как насыпь такая, видите, и там канал. И здесь вот это вот большое здание. Это, видимо, спортивный центр. Тэквондо. Ребята молодцы, занимаются спортом. Да, да, это спортцентр. Я вот вижу через стекло. Здесь большой спортивный зал. Тэквондо. Гейм клаб. А, да, да, да. Я сейчас, кстати, играю в игрушку в старую Watch Dogs. Той же самой студии, что и Assassin. Ubisoft. Кстати, мне нравится. Классная игра. Почему-то ее захейтили пользователи. Но она, мне кажется, гораздо лучше, чем, например, GTA. И сюжет интереснее. В GTA сюжеты ну, абсолютно примитивные. Одна какая-то малина бандитов разбирается с другой малиной. В общем, весь GTA. О. Смотрите, какой домик пустой. Вот эти индийцы бы сделали коровник в таком доме обязательно. Здесь штук 20 коров можно поселить было бы. Магазин автомобилей. Вот стоят машины, которые вы можете купить. А вон там справа написано «Выдача автомобиля». Да? Вы такой приходите и расплачиваетесь карточки своей. Там полмиллиарда может стоить машинка. Там такой как бы шоу-кейс, да, шоу-рум. Машины стоят. Официальный автосалон Cherry. Cherry. Да, можете сюда прийти, если у вас есть свободных, ненужных полмиллиарда сумм. Можете зайти просто по карточке расплатиться, купить машинку, и вам там, где дверь, выдача автомобиля. Выдадут этот автомобиль. Все, поедете на своем автомобиле дальше за хлебом. За помидорами. Вот рынок, друзья. Видите? Сельскохозяйственный рынок. Я пришел уже, наверное, к шапошному разбору. В отличие от Анталии, здесь рынок, он до обеда только работает. Потом закрывается. Масло. А знаете, что мне надо? Соевый соус у меня заканчивается. А я без соевого соуса никак. Без соуса мы не живем, не спим, не едим и не пьем. Я когда-то писал стихотворение такое в детстве. Ну, в молодости, не в детстве. Про соевый соус. Да. Вот, может, у тетушки тут есть соевый соус. Посмотрим, что есть. Мыло хозяйственное. Надо мне хозяйственное мыло? Здравствуйте. А. Ну да, вот купил, смотрите, жидкость для мытья посуды у меня закончилась. 5 тысяч сумм. Вот э, по-любому в супермаркете будет 15, наверное, да? Или 10, как минимум. Ну, смотрите, уже все поразошлись. Я пришел поздно. Сушеные баклажаны, что ли? Ну, вообще-то я сюда и шел на рынок хлеба купить у тетушки. Да, хлеб я могу там купить около дома. Это очень вкусный хлеб. Вот эти круглые лепешки узбекские. Блин, я покупаю сразу съедаю эту лепешку. Можно растолстеть с ним. С этими узбеками. Она такая прям вкусная. Эта лепешка. Узбекская. Супер. Я помню еще в 96-м году в Ташкент мы приезжали с другом. Вот я обидался. Обидался этими лепешками ташкентскими, узбекскими. 
Да, вот здесь может быть это соевый соус есть у него. Нет, масло только. Масло и макароны. Это разный чай. Всякий. Пришел посмотреть рынок. Неожиданно закупился чем-то. Вот смотрите, винограда килограмм. Килограмм винограда 4 тысячи сум стоит. 4 тысячи сум это примерно около 30 рупий. Очень дешево. Ну, наверное, в два, в три раза дешевле виноград, чем в Индии. Ну да, вот на таких рынках дешевле что-то, может быть, фрукты, овощи дешевые. Так, если в супермаркетах цены, то дороже, чем в Индии. Многие вещи. Да, потом вот что купил еще. Помидоров купил, не, не удержался хорошие помидоры. И чесночка. Чеснок здесь 35 тысяч килограмм подороже, да, чем, например, помидоры. Помидоры 5000 килограмм, а чеснок 35. Здесь 35, а у нас на базаре там около дома 45 чеснок килограмм, поэтому здесь чеснок дешевле. Ну, собственно, на 5000 получается 3 больших таких этих головки чеснока, поэтому нормально. Это надолго мне в салатике. Ну и купил вот этот гель для мытья посуды, 5000 сум. Да. Такая здесь круговая дорога, вот если я сейчас пойду по этой вот дороге туда, вдоль канала, то в конце концов я приду к тебе домой. Выходишь на дорогу, хочешь влево можешь идти, попадешь на канал, хочешь вправо можно идти, тоже попадешь на канал. Такая круговая дорога. И здесь я заметил в Фергане много таких круговых автомобильных дорог. Смотрите, дороги хорошие, да, это далеко не центр Ферганы, но смотрите, какие классные дороги, широкие, четырехполосная трасса, здесь у нас в районе, далеко-далеко от центра, до центра вот отсюда километров, ну смотря, центр довольно большой, смотря до куда, до куда-то 10 километров, до куда-то там 7 километров, 6, смотря что вам нужно в центре. Опять вон вижу пиво, шашлык. Может поесть куриный шашлык, потому что я еще приехал, я уже больше месяца здесь. А шашлык не пробовал. Пиво пробовал. Пиво очень дешевое, друзья. Здесь пиво в 5 раз дешевле, чем в Индии. И оно нормальное, хорошее пиво здесь. Слабое. Можно найти пиво 3,8 крепкость. Вообще почти безалкогольное. Я вот такое покупаю. Просто для вкуса мне нравится. Безалкогольное пиво. И вот такое могу тоже выпить. Там 3,8. Здесь есть такое пиво. 3,8. А в Индии нету. В Индии в основном пиво они покупают 10% 10-градусное, да, как вино. Потому что очень дорогое пиво. Пиво может стоить 250 рупий за баночку. 450 миллилитров. 200, 200 это самое плохое пиво, самое дешевое, 200. 210, 220, 250 может пиво стоить. И однажды я купил пиво Kingfisher в Индии, баночку выпил. И у меня потом изжога была, двое суток больше я никогда не покупал в Индии пиво. Причем еще за такие деньги, какие-то сумасшедшие, за 220, по-моему, было рупий. За 220 рупий можно было два раза нормально поесть в ресторанчике, посидеть. Вообще отличный район, супер, спокойный, тихий. Много всего. Банкомат есть. Есть куча аптек. Просто вот смотрите, прямо напротив меня вот аптека. Еще одна. Да, на супермаркете очень классно там. Все улыбаются. Не то, что я вот помню, когда во Владивостоке был последний раз, заходил там на у нас сеть супермаркетов Реми. Там. То заходишь, там к тебе такое отношение, как будто нафиг ты вообще сюда пришел к нам в супермаркет. Нам так хорошо без тебя было. Ну вот в кавычках, да, вот так. Кажется, что люди, которые там работают, у них вот, вот такое, такие мысли. Они на тебя так смотрят, как на врага народа, что ты сюда пришел к нам в этот супермаркет. А здесь нет, здесь вот меня уже там знают все эти девчонки на кассе. Ой, здравствуйте. Как ты рассказал, что у меня кошка есть. Они, как ваша кошка? Не помню, что у меня есть кошка. Да, как вы живете? Как ваши дела? 
что-то покупаешь в этом супермаркете. Тебе парень стоит на кассе рядом специально, он складывает эти твои покупки тебе в пакет. Самому не надо складывать. Вот такое отношение, очень приятно. Конечно, климат не, не сравнить с Владивостокским. Это небо и земля. Зимой будет задница тут без отопления. Но я купил обогреватель уже себе. По крайней мере, в одной комнате там я нагрею себе температуру будет более-менее. Я думаю, не замерзнем мы срок или на кухне поставить его что я постоянно на кухне сижу с компьютером мне нравится как кухонная жизнь что-то делаю за компом тыкаю в клавиатуру на кухне всегда на кухне о смотрите да вот о чем я говорил у людей сзади дома ну хотя здесь не прорезана дверь но все равно вот такое такая клумба красивая какой-то замок вот за не сделали да, вот такой замок сделали. Вот этот замок картонный, он под гранатовым деревом, там уже спелые гранаты растут. Вот, пожалуйста, смотрите, вот дерево, спелые гранаты. Это я где-то просто увидел на ютубе, в каком-то ролике про Узбекистан. Вроде как они сами не, не берут фрукты с деревьев. Считается, что это как-то, ну, стрёмно, потому что... Эти фрукты, они для красоты растут, украшают город. Вот видите, шиповник здесь. Тоже, вот, вот она, отгороженная территория около дома. Видите, вот, про что я говорил вам в прошлом видео. Здесь прорезана дверь сзади дома. С нефасадной стороны. Вот такая дорожка, у людей здесь сад. Это просто обычный, обычная хрущевка пятиэтажка. И кто на первом этаже делает себе сад. Да, в Владивостоке у меня квартира на первом этаже. Если бы это был Узбекистан, то я бы там сделать мог такой сад себе. А так там ничего нельзя это сделать. Никаких пристроек. Типа это испортит красоту улицы. Хотя никакой красоты там нету, просто пятиэтажки. И все. И разбитый асфальт там вот. Во Владивостоке у меня около дома там. То есть его там нет, нет вообще. Вот. Ну и как пристройка бы какая-то, вот такая пристройка с садом бы, она могла бы испортить вид на этот разбитый асфальт, я не знаю. Вот здесь, ну, как бы вот такая дорога около домов. Район, как бы по отдаленности от центра, в принципе, наверное, такой же, как у меня во Владивостоке. Но здесь все нормально. Вот такая дорога, бетоночка идет. И все хорошо, ничего не разбито. Видите, вот, вот она. Такая территория отгорожена, и там сделана дверь сюда. Просто прорезали дверь у себя в доме. И много таких мест, вот буквально у каждого дома. Я почему заостряю на этом внимание? Меня зрители просили, кто-то написал, ну ты хотя бы покажи, фасады дома вот этих хрущевок где сделаны вот эти сады и прорезаны двери вот они пожалуйста вот около каждого дома видите вот растет у них шиповник растет да видите классно все ухожено кошечка ходит Кс -кс -кс -кс. кошечка серая Кс -кс 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 -кс. а вон рыжая пошла люблю кошек они такие грациозные Обожаю. Вот, вот видите, друзья, вот вход. Но это же не подъезд дома. Это не подъездная сторона. Подъездная сторона стоит сзади. Здесь вот просто сделано вот так. Пристроечка самодельно. Вот девочка поливает. А, девочка гуляет с кошкой. На поводке. Я тоже же гуляю с Рокси на поводке. Ну, в общем, вот так, друзья. Я вот не заметил, я уже чуть не прошел дальше, чем мне нужно. Если туда пройду, уже все, вот поворот на мой дом здесь. Пока шел, говорил. Это на самом деле вот напротив моего поворота. Вот это все, а там дальше большой супермаркет новый. Наверное, я все-таки пройду дальше. Дойду до магазинчика, там за супермаркетом есть хороший маленький магазин, дешевый. Вот как раз где курица там по 40 тысяч филе за килограмм. Мне надо посмотреть свой соус. Если там нету, то придется идти в супермаркет все-таки. Соевый соус. 
заканчивается, я не могу без соевого соуса жить. Я во все, что готовлю, добавляю его вместо соли всегда. Не знаю, хорошо это или плохо, мне нравится соевый соус. Там, наверное, все-таки глютамат натрия. Все это добавляют эти китайцы. Аптечка новая. Кстати, здесь я купил медицинский спирт. Маленький бутылек. Знаете, что-то под, поцарапаешь. А, Где-то руку там помазать, дезинфицировать. Вот здесь можно купить. Маленький бутылек. 2000, 2000 сумм стоит бутылечек медицинского спирта. Новый супермаркет классный. Вот этот. Отличный супермаркет хороший. Но он чуть-чуть дороже, конечно, чем в обычных магазинчиках. Вот здесь. Туда пойду в магазинчик. Сейчас посмотрим. Здесь вот есть кафе, фастфуд. Здесь я не ем фастфуд. Тут какие-то бургеры, всякие хот-доги я не люблю. Такую еду. Индийцы очень любят вот эти все хот-доги. Бургеры. Они, у них прям вот сейчас эпидемия вот этой быстрой еды. Да, вот, вот хороший магазин. Вот этот магазин, он классный. Я снова в зоопарке за пару недель, что я здесь не был, появилась вот такая юрта. Это традиционный узбекский дом. Кстати, очень уютно, вообще супер. Коврики, подушки. Фактически такая большая палатка. Написано, что это традиционный передвижной дом. Кочевые племена использовали такие передвижные жилища вплоть до 19 века. Представьте, идет караван с товарами, вот приходит вечер, на ночлег ставят вот такую юрту. Как-то ее носят с собой в сложенном виде. Очень классно. Двери напоминают те самые вриндаванские двери в Нарнию. А там их несколько. Два, два, вижу, один да, два, три, три даже. Привет, ты кто? Ты кто? Иди сюда. Мишка купаться пошел. Вот так вот. Вот. Анимация зациклилась в игре. Что за существо тут такое? М? Что это за существо? Называется настольная кошка. Помощник программиста. Настольная кошка. Настольная кошка. Наелась курицы и спит весь день. Весь день. Курица это снотворная для кошки.